അപ്പോൾ ഹരിപടനം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ വീക്കിലി അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റി പി എസ് സി സെക്ടർ ഇല്ലെ സി പി എസ് സി സെക്ടറൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരുമ്പം നിഫ്റ്റി പി എസ് സി ബാങ്ക് ഒക്കെ വളരെ നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് മിഡ് ക്യാപ്പിലും സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഇമാജിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എം ടി ലിമിറ്റഡ് കിർലോസ്കർ എഞ്ചിനീയറിങ് ടി ഡബ്ല്യു എൽ റോട്ടോ പമ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കൊക്കെ സിംഗിൾ ഡേയിൽ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ തന്നു സോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെല്ലോ ഓഫ് വന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സെല്ലിങ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പതിനേഴ് മുന്നൂറ് ഇല്ല പതിനേഴ് നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ആ ഒരു ലെവലിൽ വീണ്ടും ഒരു സെല്ലോ ഓഫ് വരാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോകളായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനാറ് എണ്ണൂറാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോൺ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓവറോൾ ട്രെൻഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോകും സോ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ മാർക്കറ്റിൽ മേ ബി ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പതിനാറ് എണ്ണൂറൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ചാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഇനിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഒരു ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് റെസ്റ്റൻറ്റ് സോണുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോ അതായത് പതിനേഴ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോണിൽ ഒരു തവണ രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഇപ്പോഴെന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഡേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു റിവേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ഒരേ ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആ ഒരു സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോവർ ലോ ഫോമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിലോട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൻ്റെ ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൻ്റെ ഡെയിലി ചാർട്ടിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിഫ്റ്റീനൊക്കെ ബുള്ളിഷ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്
പിന്നെ മൂന്ന് ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നോർമലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സൈഡിലോട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരും ആ സൈഡിലോട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നോർമലി എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു 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 ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മാസത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചിട്ട് അടുത്ത മാസത്തെ ക്യാൻഡിൽ താഴോട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡ് സെൽ ഓഫ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ചെറിയ രീതിയിലല്ല അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് സോൺ വരെയൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ അതിനുശേഷം മുകളിലാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു അടുത്ത മേജർ റെസ്റ്റൻസ് സോൺ വരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു മാർച്ച് മന്ത് എൻഡോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർച്ച് മന്തിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ കൂടി ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം മേ ബി മാർക്കറ്റിലൊരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ മന്ത്ലിയിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിഫ്റ്റിയുടെ മന്ത്ലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ക്യാൻഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരികയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ വരികയാണ് സോ ഈ ഒരു മാസം കൂടി ഈ ഒരു മാർച്ച് കൂടി ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന സപ്പോർട്ട് റെസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രീ മാർക്കറ്റിൽ ഇടുന്നതാണ് ആ ലെവലുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊസിഷൻ സൈസിങ് കുറയ്ക്കുക ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു ലോവറിലോ ഫോർമേഷൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പൊസിഷൻ സൈസിങ് എല്ലാവരും കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് സോ അത് സ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ തൽക്കാലം എല്ലാവരും പൊസിഷൻ സൈസിങ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഗെയിലൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി എസ് പി എല്ലിൻ്റെ ചാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമുക്കൊരു വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഫോമേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏർലി എൻട്രി കിട്ടും അതായത് എന്താ പറയുക വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജി എസ് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നിപ്പം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് പക്ഷേ അതേ സമയം ഈ ഒരു ചാർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിലായിരുന്നു വീക്ക്ലി ചാർട്ടിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏർലി എൻട്രി കിട്ടും പക്ഷേ അത് ഫെയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗുജറാത്ത് ജി എസ് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു ടു സെവൻറ്റിക്ക് ഈ ഒരു ടു സെവൻറ്റിയിൽ താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു ക്യാ
ഓക്കെ സോ എയർലി എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഇനി ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടിയിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ മുകളിൽ സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു കൺവിക്ഷനോട് കൂടി ഇവിടെ നേരത്തെ എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ വീക്കിലി ക്യാൻഡൽ ഈ ഒരു വീക്കിലി ക്യാൻഡൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ ത്രീ തേർട്ടിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ ഇനി ഈ ഒരു ഫോർ നോട്ട് സെവന് മുകളിൽ വേണം എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എയർലി എൻട്രി എടുക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഐ എസ് എം ടി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എസ് ചന്ദ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഏകദേശം വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ലെവലിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ സോ എസ് ചന്ദ് നമ്മൾ എന്താണ് വൺ നയൻറ്റി ടു ലെവലിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ടു വൺ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ടു വൺ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇനി ഫ്രഷ് എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ എവിടെ വേണം എൻട്രി എടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഹൈക്ക് മുകളിൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ വേണം എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എയർലി എൻട്രി എടുക്കുന്ന അതായത് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അത്രയും കയറി മേ ബി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിലോ ടു ഹൺഡ്രഡിലോ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അയാളിപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി വീക്കിലി ക്യാൻഡൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ടെൻട്രി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ എവിടെയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇനി എൻട്രി എടുക്കുക സോ ഏകദേശം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻട്രി എടുക്കുക പക്ഷേ എന്താണ് നേരത്തെ എൻട്രി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ ഫാൾസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീക്കിലി ക്യാൻഡൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുണം എന്താണ് അയാൾക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നതൊക്കെ സക്സസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫാൾസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ട് കയറിയാലും സോ എസ് ചെന്താണ് സോ എസ് ചെന്തിൽ സ്റ്റിൽ ഫ്രഷ് എൻട്രി പോസിബിളാണ് കാരണം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു റിവേഴ്സലാണ് വീക്കിലി ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു റിവേഴ്സൽ ഇനിയും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈവൻ മാർക്കറ്റ് ഇത്ര ബീരിഷായി നിൽക്കും വരെ ഇത് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് അപ്സൈഡ് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ എസ് ചെന്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് എൻട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്കാനർ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് പവർ ഫിനാൻസ് പി എഫ് സി പി എഫ് സി നമ്മൾക്ക് ചാർട്ട് എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം പി എഫ് സി വളരെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് മന്ത്ലി ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏകദേശം വൺ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിന് മുകളിൽ ഫ്രഷ് എൻട്രി പോസിബിളാണ് പി എഫ് സിയിൽ പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പാടാൻ എൻട്രി എടുത്തവരുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ അവർക്കപ്പോൾ എന്താണ് എയർലി എൻട്രി കിട്ടി ഇപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ഇനി ഫ്രഷ് എൻട്രി വരുന്ന എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ ആൾക്കാർ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഫെയിലായിട്ട് താഴോട്ട് വരും അന്നേരപ്പം ഇവർക്ക് ലോസ് വരും ഓക്കെ സോ എയർലി എൻട്രി എടുക്കുന്നതിന് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഇതും നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചാർട്ടിൽ കിട്ടിയതാണ് മിൻ സ്കാനറിൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ചെന്തും പവർ ഫിനാൻസും ആണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ വാട്ടക് വാ ബാഗ് ഓക്കെ വാ ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്
സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് സോ ഈ ടൈലും ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വൺ നോട്ട് ടുവിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫ്രഷ് എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി ഏകദേശം നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ടാർഗറ്റ് വരും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഓയ്ക്ക് താഴെ വെക്കാം സോ ഇതൊക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ട്വൻറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ പാർഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കുക ഓക്കെ സോ എൻ സി സി എൻ സി സിയും നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്കാനറി വന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ച് തരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചാർട്ടുകൾ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് സ്വയം ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല പിന്നെ അടുത്തതായിരുന്നു ടി ഡബ്ല്യു എൽ ടൈറ്റ്ര വാഗൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റിയിലെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തൊട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തൊട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് നിയർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടത് ടി ഡബ്ല്യു റെഡി ഫോർ അനദർ മൂവ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചാർട്ട് സ്റ്റഡി പർപ്പസ് ടു തേർട്ടി വൺ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് സോ ടു തേർട്ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ടു തേർട്ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും എത്രയാണ് ഇത് ടു സിക്സ്റ്റി വരെയും കണ്ടു പോയി സോ ഒരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ സോ അതാണ് ടി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പിന്നെ ലിൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നേരത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലിൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് വൺ മന്ത് ഓൾഡ് സാധനം വൺ മന്ത് ഓൾഡ് ഒരു വർഷം ഒരു മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സ്കാനറി വന്നതാണ് ആരോ ഗ്രീൻ ടെക്ക് ടു വൺ ടുവിലാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നത് ഏത് സ്കാനറി വന്നത് ആരോ ഗ്രീൻ ടെക് ആരോ ഗ്രീൻ ടെക് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ സർക്കിട്ട് അടിച്ച് ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിലെത്തി അത് സോ ഇത് ഫ്രഷ് എൻട്രി വേണേൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പർ സർക്യൂട്ട് ലോവർ സർക്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് സോ ഇതിലോട്ട് എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ സർക്യൂട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് എൻട്രി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അന്നത്ര ചാർട്ട് നല്ല വളരെ വൃത്തിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്ക്രീനറി വന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സ്ക്രീനറി വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എസ് ഡി ബി എൽ സോം ഡിസ്ട്രീലീസ് ആ സാധനം സോം ഡിസ്ട്രി ആൻഡ് ബ്രൂ ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ചാർട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രഷ് എൻട്രി പോസിബിളാണ് ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് എൻട്രി പോസിബിളാണ് ഇതും നമ്മളുടെ സ്കാനറി വന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കാനറി വന്നതാണ് ഈ എസ് ഡി ബി എൽ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കി വെക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതെ പിന്നെന്താണ
റോട്ടോ പമ്പ് റോട്ടോ പമ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് വീക്കിലി ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്ക് ഔട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ എൻട്രി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ എൻട്രി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് റോട്ടോ പമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ ഇനീഷ്യൽ എൻട്രി എടുത്തതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചാൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും അയച്ചിട്ടുണ്ട് റോട്ടോ പമ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ എൻട്രി പ്രകാരം ഓക്കെ എനിവേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് എൻട്രി വീണ്ടും ഒരു ഫ്രഷ് റാലി വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നടന്നില്ല നമ്മൾ വീക്കിലി ക്യാൻഡിൽ അതായത് സാറ്റർഡേ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് വളരെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തു സോ സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇനി അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കയറ്റി തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് റോട്ടോ പമ്പിൽ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ടി ഡബ്ല്യൂയിൽ മൂവ് ചെയ്തു സോ പിന്നെ 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 ഓക്കെ അത്ര വാണുള്ളത് അതിനുള്ള അപ്പം എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് എസ് ഡി ബി എൽ എസ് ഡി ബി എല്ലിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ എൻട്രി കിട്ടിയാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ എൻട്രി കിട്ടിയാൽ എടുക്കുക എസ് ഡി ബി എൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റോക്ക് രണ്ടാമത്തത് എസ് ചന്ത് എസ് ചന്ത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എസ് ചന്ത് വളരെ നല്ലൊരു റിവേഴ്സലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മേ ബി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സൽ പോയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കാം മേ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയോ പോയെന്നിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ നാനൂറ് വരെയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വരും നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിക്കട്ടെ അയ്യായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിക്കട്ടെ ഇല്ലെ എൻ്റെ കയ്യിലെ മുഴുവൻ പൈസയ്ക്കും മേടിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും മേടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പലരും ചോദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചതിന് ശേഷം മെസ്സേജ് അയക്കും നിങ്ങൾ അന്ന് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലെ മുഴുവൻ പൈസയ്ക്കും ഞാൻ മേടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ ഒന്ന് എസ് ഡി ബി എൽ രണ്ട് എസ് ചന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും വിടാത്തത് പലപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് പറയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുവാണ് ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു എയ്റ്റി വരെ പോകും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ താഴോട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്സൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇടും അവരുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയിടും എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ പയ്യെ കയറി 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 പോയി മേ ബി ടു ഫോർട്ടി ഒക്കെ എത്തിയിട്ട് പൊസിഷൻ സൈസിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിൽ അവർ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്തായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പത്തായിരം രൂപ ലാഭം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോക്കിൽ ഇതേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കയറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ തവണ അത് ഫെയിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല ശരിയാവില്ലോ കുറേ ഫെയിലാവുമല്ലോ കുറേ അല്ല ഒത്തിരി ഫെയിലാവുമല്ലോ അന്നേരം ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതിലൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോസും നേരെ പോയപ്പോൾ പത്തായിരം രൂപ ലാഭം എന്നുള്ളൊരു രീതി വന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമ
പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എയർലി എൻട്രി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിന് മുകളിൽ ഇതൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ആ ഒരു സോഡിന് മുകളിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ് എൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി